ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు భక్తజన సంద్రంగా తిరుమల గిరులు కొండపై భక్తులకు టిటిడి సకల వసతులు శ్రీకూర్మం నుంచి శ్రీవారి ధర్మరథాల ప్రారంభం నేటి నుంచి నెల రోజుల పాటు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో టిటిడి ధర్మ ప్రచారం శ్రీ సెల్వ చెన్నరాయస్వామి కళ్యాణంతో మెరిసిన చిత్తూరు జిల్లా ఉభయ దేవేరి సమేతంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు పామిడి శ్రీ పాండురంగ స్వామి సన్నిధిలో శ్రీనివాస కళ్యాణం అన్నవరం శ్రీ సత్యదేవుడికి ఘనంగా ప్రాకారోత్సవం వారాంతపు రోజులు వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల గిరిలు భక్త శోభితంగా కనువిందు చేశాయి శ్రీవారి దర్శనానికి వేలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులతో క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి ఎటు చూసినా గోవిందనామ స్మరణతో సప్తగిరిలో మార్మ్రోగుతున్నాయి అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా కొండపై టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించారు ఎప్పటికప్పుడు అన్న పానీయాలను అందజేస్తూ వారు త్వరగా శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా శనివారం టీటీడీ శ్రీవారి ధర్మరథాల ధర్మ ప్రచార యాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని దళితవాడల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర తత్వాన్ని స్వామివారి వైభవాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని టీటీడీ సంకల్పించిన విషయం తెలిసిందే ఈ క్రమంలో ఈ నెల రోజుల పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా పర్యటించనున్న శ్రీవారి ధర్మరథాలను టీటీడీ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ శ్రీకూర్మం శ్రీకూర్మనాథ స్వామివారి ఆలయం నుంచి పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ ధర్మ ప్రచార విశేషాలను మీడియాకు వివరించారు ఈ ధర్మరథయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో భక్తిభావాన్ని ప్రధానంగా పెంపొందించడం ముఖ్యంగా యువతరంలో ఈ భక్తి చైతన్యాన్ని కలిగించడం ఇటీవల కాలంలో మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో ధార్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి తగ్గి వాళ్లలో అశాంతి అసహనం పెరిగి అనేక మంది పిల్లలు ఒత్తిడికి గురై ఎంతోమంది ఆత్మహత్యలు కూడా పాల్తున్న పాల్పడుతున్నటువంటి దృష్టాంతాలు మనం చూస్తున్నాం దీనికి అంతా కారణం ఏంటంటే మనిషికి ఆధ్యాత్మిక చింతన తక్కువైనప్పుడు అశాంతి అసహనం ఇవన్నీ పెరుగుతాయి కలియుగ దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మనందరికీ కలియుగంలో ఇచ్చినటువంటి వరం ఏంటంటే కేవలం నామస్మరణ చేస్తే చాలా ఆయన అనుగ్రహం మనం పొందుతాం ఆ నామస్మరణ చేయడానికి కూడా మనం ఓసారి తల మనం తలుచుకోవట్లేదు సో అందు గురించే సాక్షాత్తు శ్రీ స్వామివారి రథమే ఒక పెద్ద కాన్వాయిగా గ్రామాల్లో తిరిగితే ప్రజల్లో ఈ భక్తిభావం పెంపొంది ముఖ్యంగా యువతరంలో ఈ భక్తి చైతన్యం కలుగుతుందని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టాం అంతకుముందు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకూర్మంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం అంగరంగ వైభవపేతంగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీవారి ధర్మరథానికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై రథంలోని ఉత్సవ విగ్రహాలను విశేషంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవర్లకు అర్చక స్వాములు ఆగమోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు గోవిందుడి కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించి పులకించారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదన రామస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుచి సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది ప్రతి శనివారం సాయంత్రం ఆహ్లాదకర వేళ శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులకు తిరిచి ఉత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను పలు రకాల పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి తిరుచిపై వేయించేపు చేసి కర్పూరహారతులు అందజేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు నడుమ స్వామివారి తిరుచి సేవ తిరుపతి పురవీధుల్లో కోలాహలంగా సాగింది అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి తిరుచి సేవ వైభవోపేతంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మంగళహారతులు సమర్పించి 
ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారి ఊరేగింపును కనులార తిలకించి నీరాజనాలు అందజేసి ప్రణమిల్లారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం కులమాసాపల్లిలో వెలిసిన సెల్వ చిన్నరాయస్వామివారి ఆలయంలో కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ముందుగా స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపానికి ప్రత్యేక అలంకరణలతో ఆరాధనలు జరిపి హారతులు అందజేశారు ఆపై కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సెల్వ చిన్నరాయస్వామివారిని బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో చూడముచ్చటగా కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగుముక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామివారి కళ్యాణ సోయగాన్ని వీక్షించి పరవశించారు అనంతపురం జిల్లా పామిడిలో నిలవైన పురాతన శ్రీ పాండురంగస్వామి ఆలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి తిరుకళ్యాణోత్సవం కమనీయంగా జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను నయన మనోహరమైన అలంకరణలు వేంజేపు చేసి షోడశోభచారాలు నిర్వహించారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతువు పూర్తి చేసి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అన్నవరం పుణ్యక్షేత్రం శ్రీ సత్యదేవుడి ప్రాకారోత్సవంతో ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లింది జ్యేష్ఠ మాసం ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ అనంత సత్యవతి సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివార్లను సుమనోహర దివ్యాలంకార భూషితంగా పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు జయ జయ సత్యదేవ అంటూ స్మరణలు చేస్తూ భక్తి పులకింతల్లో తన్మయత్వం చెందారు గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని ప్రాచీన శ్రీ గంగా బాల త్రిపుర సుందరి సమేత నాగేశ్వరస్వామి ఆలయ పునఃప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేదోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శృంగేరి ఉత్తరాధికారి శ్రీ విదుశేఖర భారతీస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా శంకుస్థాపన చేశారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అనుగ్రహ భాషణం పొందారు యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో ఆండాలమ్మవారి ఉంజల్ సేవ విశేషంగా జరిగింది పరిమళ భరిత పుష్పాలు తులసి మాలల మధ్య సుందరంగా ఒదిగిపోయిన గోదాదేవిని బాలాలయంలో ఊరేగించి ఉంజల్ సేవ నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలతో కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప రవీంద్రనగర్లోని శ్రీ రామాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ కాత్యాయని దేవిని శాకంబరి దేవిగా కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు నిర్వహించారు సకాలంలో వర్షాలు కురిసి ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని సంకల్పిస్తూ అమ్మవారిని పలు రకాల కాయగూరలు ఆకుకూరలు పండ్లతో కన్నుల పండుగగా అలంకరించారు అనంతరం మంగళ ప్రదాయనిగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ కాత్యాయని దేవి శాకంబరి మూర్తికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మహానివేదనలు అందజేశారు వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి అంటూ భక్తకోటి ఏడుకొండలవాడి శుభనామస్మరణం సదా స్మరిస్తూ ఆ స్వామి సేవలు తరిస్తుంది ఇక స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన శనివారం రోజు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఆలయాలు గోవిందనామస్మరణతో మార్మరోగుతూ ఉంటాయి జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం శుభవేళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి సన్నిధానాలు స్వామివారి అభిషేకాలు అష్టోత్తర పూజలతో శోభిల్లాయి ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కోనసీమ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాడపల్లి ఏడు శనివారాల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి భక్తజన సంద్రమైంది భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి క్యూలైన్లలో స్వామి దర్శనానికి బారులు తీరారు రద్దీకి అనుగుణంగా 
ఆలయ నిర్వాహకులు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేసి భక్తులందరూ ప్రశాంతంగా స్వామిని సేవించి మొక్కులు తీర్చుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టారు ఇక నంద్యాలకు సమీపంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వరపురంలో కొలువుదీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ఆలయంలో స్వామివారికి శనివారం సందర్భంగా విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి పంచామృతాలతో వేదోక్తంగా స్వామివారిని అభిషేకించిన అర్చకులు ఆపై ప్రత్యేక అలంకరణలు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం గోకుల పారిజాత గిరిపై వేయించేసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత స్వామివారికి జ్యేష్ట మాస పూజలను కనుల పండువుగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు హైదరాబాద్ ముసారాంబాగ్ లోని కంచి కామకోటి పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది స్వామివారి నిలువెత్తు దివ్య మంగళమూర్తికి అర్చకులు ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి మహా నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు దేవదేవుడి అభిషేక సేవను వీక్షించి పరవశించారు విశాఖపట్నం అల్లిపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన తులసి మాలలతో మనోహరంగా అలంకరించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు బాలులు తీరి శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని తరించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి సన్నిధి శనివార పూజలతో శోభిల్లింది స్వామివారి నిలువెత్తు మూర్తిని రజత కవచంతో సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ జెండా బాలాజీ స్వామి దేవస్థానం భక్తుల శనివార పూజలతో కలకలలాడింది మంగళ ప్రదాయకంగా స్వామివారు నిలవైన ఈ ఆలయం ఎంతో పురాతన చరిత్రతో అలలాడుతోంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తిని రజత కవచంతో స్వభాయమానంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు విజయనగరం శివాలయంలోని అత్యంత ప్రాచీన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో మెరిసింది జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారులను అర్చకులు పలు రకాల స్వర్ణాభరణాలు రజత కవచం సుగంధ పుష్పమాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం వైభవంగా జరిగింది పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివారి ముగ్ధ మనోహర మూర్తికి కనుల పండువుగా అభిషేకం నిర్వహించారు అలాగే ఇటు విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవింద నామస్మరణతో మారుమ్రోగింది పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి నేత్ర పర్వంగా సాగిన అభిషేక సేవ భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలాడించింది ఆగమోక్తంగా అభిషేక సేవ పూర్తి చేసిన అర్చకులు స్వామివారిని పసుపు చందనాది సుగంధ ద్రవ్యాలు తులసిమాలలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి ఆనంద కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు బజారీ వీధిలోని శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయం జ్యేష్ఠ మాస పూజలతో శోభిల్లుతోంది ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామి వార్లను అర్చకులు పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలతో మనోహరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు ఆపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప పాత బస్టాండ్లోని శ్రీ గాలిదేవర ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పాలు పెరుగు పండ్ల రసాలతో పవనసూతుడికి అర్చకులు వేదోక్తంగా అభిషేక సేవ నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం చక్కటి పూమాలలు వడమాలలతో కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఇక కడపలోని శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారికి పల్లకీ సేవ జరిగింది ముందుగా బంగారు కాంతుల్లో మెరిసిపోతున్న అమ్మవారి మూలమూర్తికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ఆపై వాసవీదేవి ఉత్సవ మూర్తిని చూడచక్కగా అలంకరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా పల్లకీలో ఊరేగించారు విజయవాడ శృంగేరి పీఠపాలిత శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో శ్రీ శారదాంబకు విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి మంగళ ప్రదాయినిగా అనుగ్రహిస్తున్న శారదాదేవిని పట్టుచీర సువర్ణ హారాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా కొలువు తీర్చి పంచమహా మంగళహారతులు సమర్పించారు పసిడి కాంతుల హారతి వెలుగుల్లో శారదాదేవి ముగ్ధ మనోహర దర్శనంతో నగరవాసులు పులకించారు 
కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నిలవైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో ఎన్నో దర్శనీయ స్థలాలు భక్తులను పరవసులను చేస్తున్నాయి అటువంటి వాటిల్లో ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది శిలాతోరణం శ్రీవారి ఆలయానికి కిలోమీటర్ దూరంలో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన శిలాతోరణం శ్రీవారి భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది ఆ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శిలాతోరణం తిరుమల గిరిలో ప్రకృతి ప్రసాదించిన అపురూప నిర్మాణం ప్రకృతి చిత్ర విచిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచిన తిరుమల శిలాతోరణంలో ఏ రాయిని చూసినా దైవత్వం గోచరిస్తుంది ఏ రప్పను స్పృశించినా వెంకటేశ్వరుడి దివ్యనామం వినిపిస్తుంది అడుగడుగున ఆధ్యాత్మికతను నింపుకున్న సప్తగిరిలో సహజ రీతిలో ఏర్పడిన ప్రాచీన శిలాతోరణం శ్రీవారి భక్తులను తన్మయులను చేస్తోంది అందుకే తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్న శిలాతోరణాన్ని తప్పకుండా సందర్శించాలని ఉవిళ్లూరుతుంటారు ఈ శిలాతోరణం ఇరవై ఐదు అడుగుల పొడవును పది అడుగుల ఎత్తును కలిగి సందర్శకులను విశేషంగా అలరిస్తోంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు ఎదురొడ్డి నేటికి చెక్కు చెదరకుండా ఈ శిలాతోరణం నిలిచి ఉంది ఉద్ధృతమైన వాతావరణ శిథిలత్వం జల ప్రవాహపు ఒరిపిడి వల్ల ఈ శిలాతోరణం ఏర్పడి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు శిలాతోరణం ఏర్పడిన కొండ ప్రాంతంపై ఎపార్చియన్ అసహజత అనే భౌగోళిక విశేషం కనిపిస్తుంది మన దేశంలోని అపూర్వమైన భౌగోళిక అసహజత్వాలలో ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న రాళ్లు ఎవరో చెక్కిన శిల్పాల్లాగా అందమైన పూలమాలల జిగిబిగి అల్లికలాగా ఒకదానికి ఒకటి పెనవేసుకున్న లతలులాగా సజీవ కళతో అలరారుతూ ఆకర్షణీయంగా గోచరిస్తుంటాయి భౌగోళిక మార్పులతో అసహజ వాతావరణంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సహజ శిలాతోరణం ఎంతో ప్రాచీనమైనది అంతకు మించి సజీవమైనది అసాధారణ రీతిలో ఆశ్చర్య అద్భుతాలను ఏకం చేస్తూ మరో లోకంలో ఉన్నామా అనే అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి శిలాతోరణాన్ని వీక్షించిన భక్తులను వెంటాడుతుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఎత్తైన రాతి శిల్పాలను సందర్శించిన వారికి ఎవరో అదృశ్య స్థపతులు శ్రీవారి ఆజ్ఞతో దైవత్వం ఉట్టిపడేలా ఈ శిలాతోరణాన్ని తీర్చిదిద్దారా అనే సంభ్రమాచర్యాలు కలగక మానవు తిరుమల గిరిలో ఏర్పడిన అపూర్వమైన సహజ శిలాతోరణం జగత్ ప్రసిద్ధి గాంచింది సహజంగా ఏర్పడిన ఈ శిలాతోరణం భారతదేశంలోనే కాకుండా ఐరోపా ఆసియా ఖండాలలోనే అద్వితీయమైనదిగా పేరుగాంచింది ఇలాంటి తోరణాలు ప్రపంచంలోని మరో రెండు ప్రదేశాలలో మాత్రమే ఉన్నాయి ఒకటి అమెరికాలోని ఉటా ప్రాంతపు ఇంద్రధనుస్ తోరణ శిలాసేతువు మరొకటి ఇంగ్లాండ్ డాలాడ్రియన్ స్ఫటిక శిలాసేతువు ఇక తిరుమలలోని సహజ శిలాతోరణం సుమారు రెండు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినట్లు భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా శిలాతోరణం ఎదురుగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని అటవీ శాఖ విభాగం ప్రత్యేక ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సహజమైన శిలాతోరణాన్ని సందర్శించిన శ్రీవారి భక్తులు ఈ ఉద్యానవనంలో కొంతసేపు సేద తీరి మనోల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాని రాజంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదిని రాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం వీణుల విందుగా జరిగింది కర్ణాటక రాష్ట్రం గుల్బర్గాకు చెందిన డాక్టర్ పడికి శ్రీనివాస్ బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం శ్రీవారి భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ